ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ലെവൻ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലായി നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും ഒരു ഇനിഷ്യൽ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ നമ്മുടെ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫോൺ ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയ കാര്യത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഐഫോൺ ലെവൻ വേറെ കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോഞ്ച് ആയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ വില ഇതിനകത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ നമുക്കിപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ ഫോൺ വേർത്ത് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഫോൺ എടുത്താലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ രണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ മോഡിയും മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നാലാമത്തെ ബാറ്ററി അഞ്ചാമത്തെ ക്യാമറ ഇത് കൂടാതെ പ്രൈസിംഗ് എന്നൊരു ഫാക്ടറും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രൈസിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി അപ്പോൾ പ്രൈസിംഗ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഫോണുമായിട്ട് ഇത് മാച്ച് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഫോണിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഹൈ എൻഡ് ഫോൺസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഐഫോൺ ലെവൻ ഉള്ളത് ഒരു അലുമിനിയം ഫ്രെയിം ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനകത്ത് ഈ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് വലിയ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നുമില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഫോൺ കേസ് ഇട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്തെ സ്ക്രാച്ച് ഇല്ലാത്തൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രെയിം നല്ലോണം തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺസ് അതിനകത്തുള്ള പവർ ബട്ടനും വോളിയം ബട്ടനും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രീതിയിലും അതിനൊരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ തന്നെ മ്യൂട്ട് സ്ലൈഡറും പിന്നെ പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പോർട്ട് ഉള്ളത് ലൈറ്റിംഗ് പോർട്ടാണ് അത് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ലൂസ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആവുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണോ ആദ്യം ഇരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനകത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ഈ ഐഫോൺ ലെവൻ ആദ്യം റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സൈസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് വൺ ഹാൻഡ് യൂസ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫോൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഉള്ളൊരു ഫോണല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഫോൺ ടെൻ എസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ പ്രോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇതൊരു വില കുറഞ്ഞ ഫോൺ പോലെയല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഉള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോണിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഡിസൈൻ നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഡിസൈനാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കതിനകത്ത് ഈ വിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ഡിസൈനിന് കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഓഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് കാരണം ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഇഞ്ചാണ് ഇത് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് പി പി ഐ ഉള്ളു ഇത് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൽ ഉള്ളതാണൊക്കെ തന്നെ നോട്ട് ഉള്ള ചെറിയ ബസ്സിലുള്ള കേർവ് ഡെഡ്ജ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പാനലാണ് വ്യൂവിങ് ആംഗിൾസ് കൊള്ളാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഡിം ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്
ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണ് ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ മിക്ക കാര്യങ്ങളും ക്ലൗഡിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗെയിംസോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം അതായത് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ ഫോൺ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷനെ കാട്ടിയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലോണം ഇപ്പോഴും ഈ ഫോൺ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി നോക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബാറ്ററിയാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ പറയാമേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പാണ് എത്ര ഹെവി യൂസർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ബാറ്ററി തീരത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് ബാറ്ററിക്കകത്ത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പം പറയാനില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിങ്ങിനകത്താണ് ചാർജിങ്ങിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോണിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഫോൺ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജറാണ് വളരെ ബേസിക് ആയ ചാർജറാണ് ആ ചാർജർ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പേഴ്സൺ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്രൈസിങ്ങിന് ഇത്രയും വളരെ ബേസിക് ആയൊരു ചാർജർ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ഫാക്ടറാണ് ഇനി അവസാനത്തെ കാര്യം ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ ബാക്കിലത്തെ ക്യാമറ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ആണ് അത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ആണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ചോറ് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസിന് പകരം ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പോർട്രേറ്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല പിന്നെ പോർട്രേറ്റ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഷോർട്ട്സ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് സാധാരണമായി അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയെ കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്യാമറ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കിടിലും പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ക്യാമറയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ലൈറ്റിങ്ങിൽ ഫോട്ടോ എടുത്താലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ ക്യാമറ ഇപ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്തൊരു ക്യാമറയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ ക്യാമറ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആയ ഫോട്ടോസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിനകത്ത് ഇത്രയും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ എടുപ്പാണ് അത് ഐഫോണിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഐഫോണിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഷാർപ്പായ വീഡിയോസ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ടും വീഡിയോ എടുപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കില്ല ഇനി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇത് നല്ലൊരു സെൽഫി ക്യാമറയാണ് അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പായ സെൽഫീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാപ്ചർ വൈഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയെ കുറിച്ചും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിംഗ